miaka mingi imepita na binadamu anatafuta namna ya kufanya biashara watumie njia gani ya kufanya biashara tuka karne ya wazee wetu walivyokuwa wanabadilishana kitu kwa kitu au bidhaa kwa bidhaa sasa ikafika miaka wakatafuta dhahabu na ikapita miaka wakatafuta hela ambayo inamilikiwa na mtu na miaka ikaenda uh, ya kidigitali na ikasemekana wakapata ufumbuzi zikawa bidhaa zinanunuliwa kwa digitali au unabadilisha pesa kwa digitali hiyo ndo miaka ya karne hii ya karibuni sasa karne ijayo na karne hii ambayo tunaelekea kwamba binadamu ametafuta njia nyingine ya kuthaminisha kitu kutokana na maratizo ya hela ya sasa inashuka thamani na huwa wengi wanatumia au wanafanya kwa matumizi yao wanatengeneza feki au la kwa hiyo hilo lilikuwa tatizo kubwa sana kwa sisi binadamu katika kufanya biashara na miaka ikaenda wakatafuta namna ya kutengeneza pesa ya kidigitali ambayo pesa hiyo ilisemekana ilianza 2009 2008 na kipindi hicho ilikuwa ina thamani haina thamani mpaka 2010 hivi ikaanza kuwa thamani chini ya dola kwa matumizi ikaanza kupanda thamani na kwa jinsi walivyokuwa na chimba ikawa na thamani zaidi sasa hiyo pesa ina thamani zaidi ya milioni ishirini za kitanzania hiyo ni bitcoin bitcoin ni nini bitcoin ni pesa huru ya kidigitali isiyomilikiwa na mtu au nchi yoyote pesa hii imezinduliwa mwaka 2009 na mjapani mmoja anaitwa Satoshi Nakamoto ilipozinduliwa haikuwa na miliki aliacha huru na ikawa inatumika huru haikuwa na thamani yoyote lakini sasa imekuwa na thamani kutokana na matumizi yake hiyo ni bitcoin kwa namna hiyo bitcoin ina faida nyingi sana nitakupa faida chache tu ambazo za muhimu Bitcoin unaweza kumtumia mtu au kutoa bila mwingiliano wa mtu wakati au benki na hapo inatuletea faida nyingine ambayo gharama ni ndogo sana kinachopendwa zaidi na wafanya biashara kwamba akaunti yako haiwezi kusimamishwa na nchi yoyote au serikali yoyote duniani zaidi Bitcoin uh, unaweza kumtumia mtu yoyote aliyokuwa nchi yoyote kwa hiyo aina mipaka bitcoin ina faida sana katika matumizi haswa ya sasa hivi kwa karne hii miaka ikaenda bitcoin ikapanda thamani hata kama ilikuwa inashuka na kupanda ongezeko la thamani lilizidi maradufu kwa hiyo watu wakakaa chini wataalamu na watu wengine wakatamani watengeneze pesa ya kidigitali. Na kwa ujumla pesa hizo za kidigitali zilikuwa zinaitwa cryptocurrency, Bitcoin ikiwa moja wapo ingawa Bitcoin ikiwa na thamani ya juu zaidi. Sasa ukisikia neno la cryptocurrency, jua ni pesa zote za kidigitali zinajumuishwa kuitwa cryptocurrency. Kwa hiyo ndani ya cryptocurrency kuna Bitcoin, kuna Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash na zaidi. Mwisho kabisa swali linakuja. Tunatunza wapi Bitcoin zetu kwa matumizi yetu binafsi? Na mara nyingi unaambiwa fungua akaunti ya Bitcoin. Na jina au jibu linakuja Bitcoin wallets. Ukiambiwa nini maana ya Bitcoin wallets? Hii ni mifuko ambapo unatunza Bitcoin zako kwa matumizi binafsi. Bitcoin wallet ni mfuko ambapo utatunza hela zako kwa matumizi kwa kutuma, kuuza, kununua na mengi zaidi.
Kwa hiyo ukiambiwa fungua akaunti ya Bitcoin, fikiria fungua wallet ya Bitcoin. Na mfano mzuri wa hizi wallet ni Loco Bitcoin. Hasa kwa nchi za Afrika hiyo inatumika vizuri. Pia Paxful nayo kimataifa inatumika vizuri. Lakini zote hizi wallets au account au mifuko ya Bitcoin zinatumika kimataifa nchi yoyote utakapoenda unaweza kutoa ela yako au kuweka ela yako na kurudi nayo katika nchi yako na mifuko hii inatunzwa kwa teknolojia ya blockchain technology ambayo ni teknolojia inayotunza bitcoin kwa usalama wa hali ya juu ukisikia neno blockchain jua ni mfumo unaorekodi Bitcoin zako kimataifa kwa kipengele cha mwisho kabisa tuwasikie hawa magwiji wa biashara duniani na mabilionea wa kimataifa wawili wanaongelea nini haswa kwa thamani ya Bitcoin kwa miaka ijayo This a currency a currency that's really going to work eventually Well I think it is working um, and uh, there will be other currencies like it that may maybe even better Um, but in the meantime um, there's a big industry around bitcoin mm-hmm. and um, you know people have made fortunes out of bitcoin some people have lost money out of bitcoin you need to move uh, money from place to place the cost of doing so the overhead as you put it makes me think believe it or not of bitcoin because some people have said hey bitcoin is the answer to those problems are you a believer well bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be Uh, Bitcoin is is better than currency in that uh, you don't have to ha- be physically in the same place and of course for large transactions currency can can get pretty inconvenient. The Bitcoin technology is key and you could add to it or you could build a similar technology uh, where there's enough attribution that people feel comfortable. This is nothing to do with uh, terrorism or uh, any type of uh,